Nga không nói giỡn với phương Tây, tên lửa siêu thanh vượt âm Oresnik được phóng đi, nhắm thẳng vào Nepro, gửi một tối hậu thư rõ ràng đến phương Tây. Với tốc độ Mach 10 không thể đánh chặn, liệu đây có phải là lời cảnh báo sắc bén cuối cùng từ điện Kremlin trước nguy cơ leo thang hạt nhân? Liệu rằng sau lần này, phương Tây có lắng nghe Moscow hãy tiếp tục đẩy thế giới đến bờ vực nguy hiểm của cuộc chiến toàn cầu? Hãy cùng thảo luận và phân tích những động thái căng thẳng nhất này trong chương trình ngày hôm nay. Cuộc xung đột ở Ukraine và cả lĩnh vực an ninh quốc tế dường như trang cuối cùng đã được lật mở. Ngày 21 tháng 11, 2024, lực lượng hàng không vũ trụ Nga đã tấn công một trong những cơ sở phức hợp công nghiệp quân sự lớn ở Nhapro Petrov tại Ukraine. Tác động từ cuộc tấn công này không giống như những lần trước mà lần này đã gây ra sự bàng hoàng khó che giấu ở Ukraine và với toàn bộ đồng minh phương Tây của nước này. Sau khi đối thủ của Nga tấn công sâu vào lãnh thổ bằng tên lửa tầm xa, dù Moscow đã đưa ra nhiều lời cảnh báo, song tất cả chỉ như lời nói thoảng qua. Việc phóng tên lửa siêu thanh vượt âm Oresnik là một thông điệp ngắn gọn nhưng đầy ý nghĩa của Tổng thống Nga Vladimir Putin. Không có chỗ cho việc giải thích kép, cũng như các lựa chọn cho những diễn biến tiếp theo. Cú đánh được thực hiện bởi tên lửa tầm trung mới nhất của Nga Oresnik mà phương Tây, đặc biệt là Ukraine, không có khả năng phòng thủ và đánh trả, cũng như sẽ không có bất kỳ biện pháp nào trong tương lai gần. Tên lửa đã được sử dụng ở phiên bản không có hạt nhân, có thể lao đến mục tiêu với tốc độ tối đa 10.800 km h gấp 10 lần âm thanh. Theo các chuyên gia, Oresnik là sự phát triển của hệ thống RSD 10 Pioneer, tầm phóng lên tới 5.000 km, sức mạnh đạt 150 kT, tương đương 200 Hiroshima. Độ lệch có thể xảy ra so với mục tiêu là 50 m, tốc độ đầu đạn đạt Mach 10, tức là 2 đến 3 km mỗi giây. Thời gian bay ước tính tới Anh khoảng 19 phút, tới Ba Lan 8 phút, tới Bỉ 14 phút, Đức 11 phút. Oresnik được mô tả là không thể bắn hạ, không thể bỏ chạy trước khi nó đến, không thể tự bảo vệ lấy mình. Đòn tập kích bằng vũ khí đạn đạo hoàn toàn mới của Nga đã gây chấn động dư luận thế giới bởi không quân Ukraine ban đầu thông báo đây là tên lửa đạn đạo xuyên lục địa ICBM có khả năng mang đầu đạn hạt nhân, loại vũ khí vốn được thiết kế để tấn công các mục tiêu chiến lược, thường là trong cuộc chiến giữa các siêu cường. Theo dữ liệu từ Google Trends, ngày 21 tháng 11, người dùng trên toàn thế giới có sự quan tâm đặc biệt đối với tên lửa tầm trung mới nhất của Nga mang tên Oresnik, tạm dịch là hạt rẻ. Ngay sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố công khai việc thử nghiệm thành công loại vũ khí này. Theo Google Trends, một số tìm kiếm phổ biến nhất bằng tiếng Anh là từ khóa tên lửa. Thống kê người dùng từ Mỹ hoặc Australia, từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất là Oresnik, vũ khí siêu thanh, Nga. Tính đến 21 giờ theo giờ Moscow ngày 21 tháng 11, mức độ phổ biến của từ khóa tìm kiếm bằng tiếng Anh là 100 điểm cho thấy mức độ phổ biến và quan tâm tới Oresnik. Kể từ đó, chỉ số này không hề giảm xuống dưới 49 điểm. Theo Google Trend, sự quan tâm đến tên lửa mới nhất của Nga đã được thể hiện ở hầu hết mọi nơi trên thế giới, bao gồm hầu hết các quốc gia ở châu Âu, Mỹ, châu Phi, Nam Mỹ cũng như Australia. Tại sao màn tấn công bằng Oresnik lại diễn ra? Như Tổng thống Nga Putin lưu ý, đây là sự đáp trả trước cuộc tấn công của Ukraine vào sâu lãnh thổ Nga bằng 6 tên lửa tầm xa ATACMS vào ngày 19 tháng 11, 2024 và bằng tên lửa Storm Shadow vào một ngày sau đó. Nga đã nhiều lần cảnh báo phương Tây về việc không thể chấp nhận những bước đi như vậy, nhưng phương Tây đã đi theo con đường cố vượt làn danh đỏ nhiều lần và do đó Moscow cần có bước đi cảnh báo cuối cùng. Vậy điều Nga muốn là gì? Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky gọi cuộc tập kích tên lửa vào Nhepr là bằng chứng nữa cho thấy Nga không muốn hòa bình. Trong khi Điện Kremlin cáo buộc Kiev và phương Tây cố tình tìm cách kéo dài chiến sự và khẳng định Moscow luôn thể hiện mong muốn diễn biến các sự kiện một cách hòa bình và luôn ủng hộ việc giảm leo thang, bao gồm cả việc giảm leo thang hạt nhân. Nga hy vọng rằng Cảnh báo mới nhất của họ sẽ được lắng nghe và ý chung cũng như bản năng tự vệ sẽ ngăn phương Tây thực hiện những bước đi sai lầm. 
Nga thậm chí còn thể hiện sự sẵn sàng đàm phán một giải pháp hòa bình cho xung đột. Điều gì sẽ xảy ra nếu những lời cảnh báo và kêu gọi của Nga không được chú ý? Moscow sẽ phản ứng một cách kiên quyết và giống như một tấm gương phản chiếu tất cả những sự leo thang xung đột nào từ phương Tây. Điều này có nghĩa là Nga không còn phản ứng bắt đôi xứng nữa mà sẽ đối xứng với tỷ lệ thậm chí 1.000%. Theo học thuyết hạt nhân sửa đổi, Nga có quyền sử dụng vũ khí hạt nhân chống lại các cơ sở quân sự của các quốc gia sử dụng vũ khí chống lại Moscow. Các vật thể quân sự không nhất thiết phải nằm trên lãnh thổ của quốc gia tương ứng, chẳng hạn căn cứ quân sự, tàu sân bay, các tròm vệ tinh, hệ thống Oresnik có đủ khả năng để tấn công mục tiêu ở bất cứ đâu ở châu Âu. Tổng thống Putin nhấn mạnh và cụ thể rằng nếu có ai nghi ngờ điều này thì sẽ luôn có câu trả lời cụ thể. Liệu rằng trong trường hợp xảy ra một cuộc tấn công của Nga vào các mục tiêu quân sự của NATO, liên minh này sẽ tuyên chiến với Nga và Moscow có lo sợ điều đó không? Thật khó để đưa ra câu trả lời chính xác cho câu hỏi này. Tuy nhiên, khi công bố về Oresnik, Nga hẳn đã tính đến mọi kịch bản có thể xảy ra. Phương Tây xây dựng học thuyết quân sự của mình dựa trên lý thuyết không thể chấp nhận được thiệt hại mà đối phương phải là bên đầu hàng. Học thuyết của Nga có phần đơn giản hơn. Nếu sự tồn tại của nhà nước hoặc lợi ích sống còn bị đe dọa, Nga sẽ hành động quyết liệt nhất có thể bất chấp hứng chịu nhiều tổn thất. Việc sáp nhập Crimea vào năm 2014 và việc mở chiến dịch quân sự đặc biệt vào năm 2022 là minh chứng cho điều đó. Vậy việc tên lửa tầm xa của phương Tây tấn công sâu vào lãnh thổ Nga sẽ ảnh hưởng thế nào đến cục diện của quân khu phía Bắc? Giới quan sát cho rằng không thể thay đổi được cục diện bởi số lượng tên lửa mà Ukraine nhận được không đủ để lật ngược thế cờ. Trong khi đó, Nga sẽ tiến về phía trước một cách dứt khoát hơn nữa. Những cuộc tấn công này sẽ khó có thể cản trở quân đội Nga đạt được các mục tiêu của chiến dịch quân sự đặc biệt. Theo hãng thông tấn TASS, Nga đã cảnh báo trước 30 phút cho phương Tây trước khi phóng tên lửa Oresnik thông qua trung tâm giảm thiểu rủi ro hạt nhân. Dù theo phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov, theo quy trình, Moscow không có nghĩa vụ phải báo trước cho Washington như vậy. Bộ Quốc phòng Mỹ sau đó xác nhận họ đã nhận được cảnh báo đó. Theo một nhà quan sát phương Tây, Kiev vẫn chưa bị biến thành sa mạc và chính quyền của Tổng thống Zelensky vẫn còn tồn tại là nhờ lòng tốt, trí tuệ và sự kiềm chế phi thường của Tổng thống Putin. Hơn nữa, Tổng thống Putin khẳng định Nga sẽ chủ động mời dân thường ở Ukraine và công dân của các quốc gia thân thiện khác rời khỏi khu vực có thể bị hủy diệt khi Nga mở cuộc tấn công bằng các hệ thống như Oresnik. Ông Putin nhấn mạnh rằng vì lý do nhân đạo, việc này sẽ diễn ra một cách công khai và không sợ bị Kiev phản đối. Hầu như toàn bộ mục tiêu trong lãnh thổ Ukraine đều nằm trong tầm bắn của các loại vũ khí thông thường mà Moscow thường xuyên triển khai xuyên suốt cuộc xung đột. Nhưng lần này, Nga lại quyết định phóng một tên lửa tầm xa hơn có khả năng mang đầu đạn hạt nhân, điều được giới quan sát đánh giá là rất đáng chú ý. Theo Fabian Rinhoffman, chuyên gia về vũ khí tại Đại học Oslo, Na Uy, điều Nga muốn nói ngày hôm nay là hãy nhìn xem cuộc tấn công đêm qua không mang theo đầu đạn hạt nhân. Nhưng nếu đối phương tiếp tục thực hiện những gì đang làm, cuộc tấn công tiếp theo có thể sẽ khác. Matthew Savin Giám đốc khoa quân sự tại Viện các quân chủng thống nhất Hoàng gia Anh, Rossi, cho rằng việc Nga phóng tên lửa mới có ý nghĩa biểu tượng quan trọng, đặc biệt nếu đặt trong bối cảnh nó diễn ra sau khi Nga sửa đổi học thuyết hạt nhân mà nhiều người cho rằng đã hạ thấp ngưỡng kích hoạt loại vũ khí này. Ông Savin cho biết đây chính là lời nhắc nhở rằng Nga có kho vũ khí hạt nhân rất lớn với nhiều loại tên lửa khác nhau và sẵn sàng phát triển thêm. Carolina Hurts Nhà phân tích của Viện Nghiên cứu Chiến tranh tại Washington cho biết động cơ của Nga cho vụ phóng không chỉ giới hạn ở kết quả trên chiến trường. Nó còn nhằm đạt được hiệu ứng thông tin để tác động đến những người ra quyết định ở phương Tây và Ukraine. Đây không hẳn là lần đầu tiên Nga phóng tên lửa vào Ukraine. Thậm chí các tên lửa khác Nga từng phóng vào Ukraine cũng có thể mang đầu đạn hạt nhân như Iskander hay KH-101. Tuy nhiên, theo Tom Karako, giám đốc dự án phòng thủ tên lửa tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế CSIS tại Washington, 
điều khiến tên lửa tầm trung Oresnik này gây báo động. Ngoài tầm bắn là khả năng mang theo 6 đầu đạn hạt nhân khi hồi quyển. Nó khiến việc đánh chặn chúng trở nên khó khăn nếu không muốn nói là gần như bất khả thi. Tên lửa cũng lớn và có thể bay xa, cao và nhanh hơn, đạt đến tốc độ siêu vượt âm. Nó là lời cảnh báo hạt nhân đối với cả Ukraine và châu Âu. Và theo chuyên gia Karako, đó là một tín hiệu khá sắc bén. Nhưng theo Darin Kimbo, giám đốc điều hành Hiệp hội Kiểm soát Vũ khí, trụ sở tại Mỹ, do Nga thường xuyên sử dụng các tên lửa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân khác để tấn công Ukraine, việc họ phóng tên lửa mới này không nên bị cường điệu hóa. Nhưng thực tế đang cho thấy một điều rằng, cùng một lúc tất cả các bên đã bước vào một giai đoạn mới và nguy hiểm hơn nhiều của cuộc giao tranh. Trong đó, bên nào dường như cũng tin rằng họ cần phải leo thang. Một tín hiệu là nhiều nhân vật có ảnh hưởng truyền thông ở phương Tây đã đưa ra cảnh báo về khả năng xảy ra xung đột ngày càng tăng. Chẳng hạn, cựu lãnh đạo đảng cầm quyền Anh Jeremy Corbyn cho rằng Thủ tướng phải xuất hiện tại Quốc hội ngay lập tức để làm rõ liệu các cuộc tấn công bằng tên lửa của Anh có được Ukraine thực hiện hay không. Theo ông Corbyn, điều này đang đẩy người dân Anh vào một rủi ro rất lớn và nếu thực sự có hành động đó thì tại sao nó xảy ra mà không có sự chấp thuận của Quốc hội Anh. Ông Corbyn kêu gọi mọi chuyện đều phải được thực hiện để giảm căng thẳng và xây dựng hòa bình, sẽ không có người chiến thắng trong một cuộc chiến hạt nhân. Trong khi đó, dưới bài đăng của Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev trên mạng xã hội X, nhiều người dân của các nước phương Tây đã để lại nhiều bình luận và xin lỗi Nga về hành động của giới lãnh đạo nước họ sau khi Nga tiến hành cuộc tấn công bằng tên lửa Oresnik. Alex Banikot viết, thay mặt Vương quốc Anh, chúng tôi không muốn chiến tranh với các bạn. Chúng tôi thay mặt chính phủ của chúng tôi xin lỗi vì họ không đại diện cho đại đa số công chúng Anh. Người dùng Mỹ cũng chỉ trách chính phủ Mỹ hiện tại, phàn nàn rằng họ đang làm mọi cách có thể để khiêu khích Nga sử dụng vũ khí hạt nhân. Trong khi đó, Washington đang gửi những tín hiệu như Mỹ không thấy có những dấu hiệu nào cho thấy Moscow đang chuẩn bị sử dụng vũ khí hạt nhân ở Ukraine. Washington không thấy cần phải thay đổi học thuyết hạt nhân của mình. Mỹ sẽ tiếp tục phân bổ các gói vũ khí mới cho Ukraine và nỗ lực đẩy nhanh tiến độ chuyển giao. Và quan trọng nhất là, việc Nga phóng tên lửa sẽ không có tác dụng hạn chế chính sách của Washington đối với Ukraine. Dường như với Điện Kremlin, những gì cần cảnh báo đã được cảnh báo và giờ đây không còn gì để nói thêm. Thay vào đó sẽ là hành động thực tiễn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin hẹn gặp lại ở những chủ đề sau.